ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥಾಮೃತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಗೆಳೆಯರೆ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲ ಭಯಮಿಶ್ರಿತ ಆತಂಕದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕದನ ಈಗ ಅಂತಿಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಪಡೆದಿತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುರುಕುಲದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಂತಿದ್ರು ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹಾವಿನಂತಾಗಿದ್ದ ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮ ರಣರಂಗದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಶರ ಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ತನ್ನ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಿತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ಬುತಾ ಇದ್ದ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹನ ನೆನಪಾದ ಕೂಡಲೇ ಶಕುನಿಯ ಚಿತ್ತ ಹಸ್ತಿನಾವತಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದತ್ತ ಹೊರಳಿತ್ತು ಪಾಂಡವ ಹಾಗೂ ಕೌರವರ ದಾಯಾದಿ ಕಲಹದಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದ ಸತ್ಯಸಂಧ ಭೀಷ್ಮರ ಹತಾಶೆ ಸಂಧಾನದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವುದು ಶಕುನಿಗೆ ಸುತರಾಮ್ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ನಡುವೆ ಕೌರವ ಕುಮಾರ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಾತ್ರ ಭೀಷ್ಮರ ಸಮಾಧಾನದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೈ ಕೈ ಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಆದರೆ ಭೀಷ್ಮರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಮಾತಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ಅವತ್ತು ಅವನಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷವನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಭೀಷ್ಮರ ಹಿತವಚನಗಳು ಕೌರವ ಪಡೆಯ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಶಾಂತ ಮಾಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದವು ಆದರೆ ಶಕುನಿಯ ಕುಟಿಲತೆಯ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದ ಬಾಣಗಳಿದ್ದುವಲ್ಲ ಅವು ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಶಾಂತ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಭೀಷ್ಮ ಆಡ್ತಿದ್ದ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನದಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕಾಯಿಸಿದ ಸೀಸದಂತೆ ಕರ್ಣ ಕಠೋರವಾಗತೊಡಗಿದಾಗ ಶಕುನಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಸಲಹೆಗಳು ಕೌರವನಿಗೆ ರುಚಿಸತೊಡಗಿದ್ವು ಶಕುನಿಯ ಬೋಧನೆಗಳೇ ಮುಂದೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಘೋರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು ದ್ರೋಣರ ಮಾತಿನಂತೆ ಕೌರವ ಪಡೆ ಭೀಷ್ಮರಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿಯ ಸೇನಾಪತಿ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಶಕುನಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದ ಕುರುಕುಲ ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮರ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಚರ್ಮ ನೆರೆತ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಜೋತು ಬಿದ್ದ ಭುಜಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ನಡುಗುವ ಶಿರವನ್ನ ಕಂಡು ಇವರೇನು ತಾನೇ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಜ ಪಿತಾಮಹ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಕಡೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಶಕುನಿಯನ್ನ ಬೆಂಬಿಡದೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಕುರುವೃದ್ಧ ಭೀಷ್ಮರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಒಳಗಾಗಿ ಪಾಂಡವರ ಪಾಳೆಯದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರ ರುಂಡವನ್ನ ಚೆಂಡಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಶಕುನಿಗೆ ಕೊಂಚ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿತ್ತು ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮರಣದ ಮಹಾನವಮಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯಾರ ಕೈಗೂ ಸಿಗದೆ ಯುದ್ಧ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೌರವನ ರಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಶಕುನಿ ಮಾದ್ರಿ ತನೆಯನ ಕೈಗೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಅರೆಜೀವವಾಗಿದ್ದ ಇದೀಗ ಅವನು ತನ್ನ ಸರಿತಪ್ಪುಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿನ ತಪ್ಪ ಬದುಕು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸೇಡು ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಕುಟಿಲತೆಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನೆದುರೇ ಬೆಳೆದ ಪಾಂಡವರೆಡೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಅಸೂಯೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮನಃಪಟಲದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ಮರೆಯಾಗತೊಡಗಿದ್ವು ಸಾವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಿಗೆ ಸಾವನ್ನ ಎದುರಿಸುವುದು ಹೊಸದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಳಿ ಕೊಳೆತ ಹೆಣಗಳ ವಾಸನೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತು ತಂದಿತ್ತು ಆ ದುರ್ನಾಥ ಶಕುನಿಯ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಸೆರೆಮನೆಯ ದಿನಗಳತ್ತ ಹೊರಳಿಸಿತ್ತು ಅದಾಗ್ಲೇ ಶಕುನಿಯ ಸಹೋದರರು ಜನ್ಮದಾತ ಸುಬಲ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಕಣ್ಣೆದುರೆ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯವನ್ನ ಕಂಡಾಗಿತ್ತು ಸೆರೆ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಬಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಇಡೀ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯನ್ನ ವ್ಯಾಪಿಸತೊಡಗಿತ್ತಂತೆ ಆ ದುರ್ನಾಥದ ನಡುವೆನೆ ಶಕುನಿ ಆ ಕಾರಾಗಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ದಾರುಣವಾಗಿರಬಹುದು ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ ಹೆಣ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರದಿರ್ಲಿ ತಂದೆಯದ್ದಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತಿನ್ಯಾವ ಬಂಧು ಬಳಗದ್ದೇ ಇರ್ಲಿ ಹೆಣ ಹೆಣಾನೆ ತಾನೆ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಹೆಣ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೊಳೆತ ಮೇಲದು ಸುಗಂಧವನ್ನ ಬೀರೋದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಆ ದುರ್ವಾಸನೆಯ ನಡುವೆ ಶಕುನಿ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಹೆಣಗಿದ ರೀತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಊಹಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಸಾಧ್
ಆಯ್ತು ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗಿ ಗಾಂಧಾರವನ್ನ ಆಳಿಕೊ ಅಂದಿದ್ದ ಆ ಸುಯೋಧನ ಆದ್ರೆ ಆಳುವ ಆಸೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಶಕುನಿಗೆ ಇನ್ನು ಅವನದ್ದೇನಿದ್ರು ಕುರುವಂಶವನ್ನೇ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅಳಸಿ ಹಾಕುವ ಆಸೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಕುರುಕುಮಾರನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುಯೋಧನನಿಗೆ ಅವನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಶಕುನಿ ತನ್ನ ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಆ ನೂರು ಮಂದಿಯ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕೌರವರೆಲ್ಲರೂ ಕುರುಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಮಾಮಾಶ್ರೀ ಶಕುನಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕುರುಡಾಗಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅನುಸರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಕುನಿಯ ಬಯಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈಡೇರತೊಡಗಿತ್ತು ಹಳೆಯ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದ ಶಕುನಿಗೆ ದೂರದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕೇಳಿ ಬಂದ ನಾಯಿ ನರಿಗಳ ಕೂಗು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತು ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹೆಣವಾದವರನ್ನ ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದವರನ್ನ ಕಿತ್ತು ತಿಂದ ಈ ಕುರುವಂಶಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೂ ಏನು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ತು ಆದರೂ ತಾನು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಅಂದುಕೊಂಡ ಶಕುನಿ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಳಗಳನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಎದೆಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತ್ತು ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ದಾಳಗಳೇ ಅಲ್ಲವೇ ಧರ್ಮರಾಜನ ದೊಡ್ಡ ದೌರ್ಬಲ್ಯವಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ಇದೇ ದಾಳಗಳಲ್ಲವೇ ಪಾಂಚಾಲಿಯ ಮಾನಭಂಗವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ದಾಳಗಳಲ್ಲವೇ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಮೋಸದ ಖೆಡ್ಡಾಕೆ ಬೀಳಿಸಿದ್ದು ಇವೇ ದಾಳಗಳಲ್ಲವೇ ಧರ್ಮಜನಿಗೆ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನ ಒತ್ತೆ ಇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ದಾಳಗಳಲ್ಲವೇ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುರ್ಗಮ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ದಾಳಗಳಿಂದಲ್ಲವೇ ಅಜ್ಞಾತವಾಸದ ಮತ್ತೊಂದು ಷರತ್ತನ್ನ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವೇ ದಾಳಗಳಲ್ಲವೇ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತದ ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನ ಬರೆದದ್ದು ಅಬ್ಬಾ ತನ್ನ ಕುಯುಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ದಾಳಗಳನ್ನ ಮುಷ್ಠಿಯೊಳಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಶಕುನಿ ಶಕುನಿಗೆ ಅವತ್ತು ಹಸ್ತಿನ ಅವತಿಯಲ್ಲಿ ಜೂಜಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಆ ಅಖಾಡ ನೆನಪಾಯ್ತು ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯಂತಹ ಅಗಾಧ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಸುಯೋಧನ ಅವತ್ತು ಅರಮನೆಯ ಹಜಾರದಲ್ಲಿ ಶತಪಥ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದ ಪರಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಶಕುನಿ ಒಳಗೊಳಗೇ ನಕ್ಕು ದಾಳ ಪ್ರಯೋಗದಂತಹ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳವನ್ನ ಅವನ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತುವ ಯುಕ್ತಿ ಇದ್ದದ್ದು ಶಕುನಿಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಕೌರವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ಕೂಡ ಮಾಮಾಶ್ರೀಯ ಮೊರೆ ಹೋದ ನಿಜಕ್ಕೂ ದುರ್ಯೋಧನನ ಅಂದಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮದ್ದೆರೆಯುವ ಮಂತ್ರ ಶಕುನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೂ ಹಾಗೆ ಕರೆದ ಕೂಡಲೇ ಧರ್ಮನಂದನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಲೀಸಾಗಿ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಶಕುನಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ವೇ ಅಧಿಕಾರದ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಮದ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅಲ್ಲಿ ದಾಯಾದಿ ಕಲಹವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಭಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ದಾನದಿಂದ ಪಡೆದದ್ದು ಹೀಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಲಿದು ಬಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಗೌರವವಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಪಾಂಡವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನು ಹಾಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಏನು ಅವರ ವೈಭವ ಏನು ಆ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಆಡಂಬರ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಯೋಧನ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಟ್ಕೋಬೇಕು ಊರುಕೊಂಡು ಪ್ರತೀಕಾರಕ್ಕೆ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂತಲ್ವೇ ನಾವು ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಕೇಳದೆ ಸುಯೋಧನನ ಮನ ಒಲಿಸಿ ಅವನನ್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾನು ಬಯಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆದು ಹೋದು ಮಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಸತಿ ಪಾಂಚಾಲ ದೇಶದ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಪಾಂಚಾಲಿ ಈ ಕುರು ಸಾರ್ವಭೌಮನನ್ನ ನೋಡಿ ನಕ್ಕಳಂತೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಮೂರ್ಖನ ಭ್ರಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅವಳು ಯಾಕೆ ಇವು ನನ್ನ ನೋಡಿ ನಗ್ತಾಳೆ
ಸುಯೋಧನ ನಾನವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾಗಿದ್ದು ಶಕುನಿ 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 ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇನ್ಯಾರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಂದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬೆನ್ನನ್ನ ತಾನೇ ಚಪ್ಪರಿಸಿಕೊಂಡ ಶಕುನಿಗೆ ಅವತ್ತು ಪಾಂಚಾಲಿಯಿಂದ ಅವಮಾನಿತನಾದ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಸುಯೋಧನನ ನೆನಪಾಯ್ತು ಪ್ರತೀಕಾರ ಪ್ರತೀಕಾರ ಅಂತಿದ್ದ ಸುಯೋಧನಿಗೆ ಶಕುನಿ ಪಗಡೆಯಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಅವತ್ತು ಅಳಿಯ ಸುಯೋಧನ ಪಗಡೆಯಾಟವೇ ನನ್ನ ಅಸ್ತ್ರ ಪಂದ್ಯವೇ ನನ್ನ ಧನಸ್ಸು ಈ ಪಗಡೆಗಳೇ ನಾನು ಹೂಡುವ ಬಾಣ ಪಗಡೆಗಳ ನಡುವಿರುವ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೇ ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಗ್ಗ ನಾನು ಹೂಡೋ ಬಾಣ ಯಾವತ್ತೂ ಗುರಿ ತಪ್ಪೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಪಾಂಡವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅವರ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಆ ಪಾಂಚಾಲಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಗೆದ್ದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹಾಗಂತ ಶಕುನಿ ಹೇಳಿದ ನಂತರವೇ ಸುಯೋಧನ ನಿರಾಳನಾಗಿ ಶಯನ ಗೃಹದ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದು ಆಮೇಲಿನದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಶಕುನಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿದಷ್ಟು ಸಲೀಸಾಗಿತ್ತು ಕರೆದ ಕೂಡಲೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪಗಡೆಯಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅವನು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠನಂತೆ ಪಗಡೆಯಾಡೋ ಬಲಹೀನತೆಗೆ ಕೂಡ ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದ ಮೂರ್ಖ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅಂಕೆಗಳ ದಾಳವೇ ಉರುಳ ತೊಡಗಿದಾಗ ಕೂಡ ಆ ಧರ್ಮ ಜನಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರಬಾರದೆ ಚಟ ಚಟಾಂಧನಾಗಿದ್ದ ಅವನು ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ತನ್ನ ಸಹೋದರರನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಪಣಕ್ಕಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಪಗಡೆಯಾಟದ ಚಟ ಇನ್ನೆಷ್ಟಿದ್ದಿರಬಹುದು ಆ ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಶನೇಶ್ಚರ ಹೆಗಲೇರಿ ಎರಡು ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ಧರ್ಮಜನ ಸ್ಥಿತಿ ನೆನಪಾಗಿ ಶಕುನಿಯ ತುಟಿಯಂಚಲ್ಲೊಂದು ವಿಷಾದದ ನಗೆ ಮೂಡಿ ಮರೆಯಾಯಿತು ತಮ್ಮ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಪಾಂಡವರ ಹತಾಶೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಟ್ಟಹಾಸಗೈದಿದ್ದ ಕೌರವರು ಎಂಥ ನೀಚ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಹೆಸೋರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಶಕುನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇದು ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊಬ್ಬಳ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣದವರೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಅವತ್ತವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರ ಮಡದಿಯಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ದಿನ ಪಾಂಚಾಲಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ನೂರು ಜನ ಕೌರವರ ರುಂಡ ಚೆಂಡಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ತೋಳಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ ಪಾಂಡವರು ಅದನ್ನ ಕಂಡ ಆ ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ದೇವರು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾರು ತಾನೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಾದ ಅವಮಾನದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಖಂಡಿತ ಶಕುನಿಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗಿದೆ ಇನ್ನದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅನುಕ್ಷಣವೂ ಆಜ್ಯವನ್ನ ಸುರಿಯಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವಷ್ಟೇ ನಂದು ಹಾಗಂದುಕೊಂಡ ಶಕುನಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದ ಆದ್ರೂ ತನ್ನ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳೊಬ್ಬಳ ಮಾನಾಪಹರಣವಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾರಣನಾದೆ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಾಗಿ ಶಕುನಿಯ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಭಾರವಾಯ್ತು ಅಮ್ಮ ಪಂಚಾಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸಂಜಾತೆ ಈ ಗಾಂಧಾರದ ದ್ವೇಷ ಭೂಯಿಷ್ಟ ಸೌಬಲ ನೀಚನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾಯಿ ಹಾಗಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಶಕುನಿ ಅವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಾಡತೊಡಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮಹಾಪ್ರಚಂಡ ಶಕುನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ 